ஹேர் கேர் ரூட்டீனில் அடிப்படையான விஷயம் தலைக்கு எண்ணெய் தைக்கிறது அதை எப்படி பண்ணலாங்கிறதையும் கூடவே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிற மாதிரியான ஹேர் கேர் டிப்ஸும் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்றைக்கி நான் காமிக்கிறேன் என்னோட ஹேர் ஆயில் ரொட்டீன் வாரத்துக்கு ஒரு முறை நான் பண்ணக்கூடியது இதை நான் ஒரு ரொட்டீனாக நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால என்னுடைய ஹேர் க்ரோத் டெஃபினட்டாக ப்ரொமோட் ஆயிருக்கு கூடவே என்னோட ஹேர் டெக்ஸ்சரும் டு அ கிரேட் எக்ஸ்டென்ட் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஸோ உங்களில் பல பேருக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்குங்கிறத நம்பி இந்த வீடியோவை நான் வந்து உங்களுக்கு நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் எல்லா ஹேர் டைப் இருக்கிறவங்களும் இது ஒரு ரொட்டீனாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் விசிபிள் ரிசல்ட்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ இஃப் யூ இன்ட்ரெஸ்டட் ப்ளீஸ் கீப் ஆன் வாட்சிங் அதுக்கு முன்னாடி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஹேர் ஆயிலிங்கு முதல்ல நான் பயன்படுத்துகிறது விளக்கெண்ணெய் கேஸ்டர் ஆயில் அது ஒரு மூடி போதும் ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அதிகமாக வேண்டாம் ஒரு மூடி போதுமான அளவு ரெண்டாவது தான் நான் யூஸ் பண்ணுறது ஆமண்ட் ஆயில் பாதாம் எண்ணெய் கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் ஹேர் கேர் ரொட்டீனில் இந்த எண்ணெயை நீங்கள் வார வாரம் நீங்கள் வந்து தலையில் தேய்ங்க எந்த மிச்சம் எந்த எண்ணெய் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஆமண்ட் ஆயில் கண்டிப்பாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதோட ரேஷியோன்னு பார்த்தா ரெண்டு மூடி அளவு நான் மூடி இல்லாமல் நான் டேரெக்டாகவே நான் வந்து பிளேட்டில் நான் வந்து போர் பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் வார வாரம் போடுறதுனால எனக்கு வந்து அளவு தெரியும் நான் பாட்டிலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நான் இவ்வளோ தூரம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு ஸோ பாதாம் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க மூணாவது தான் நான் பயன்படுத்துறது கோக்னட் ஆயில் சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் நீங்கள் என்ன பிராண்ட்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல யூஸ் பண்ண ரெண்டு எண்ணெயுமே திக் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் அதனால் தேங்காய் எண்ணெயை மூணு மூடி அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க போதுமானது இந்த மூணு எண்ணெயும் நான் ஒன் எஸ் டு டூ எஸ் டு த்ரீங்கிற ரேஷியோவில் நான் எடுத்திருக்கேன் உங்களோட முடி நீளத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் வந்து கூட்டிக்கலாம் அதோட ரேஷியோவை இந்த மூணு எண்ணெய் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னா கிடையாது இது கூட நீங்கள் நல்லெண்ணெய் அப்புறம் ஆலிவ் ஆயில் நீம் ஆயில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா அதோடைய அளவு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நிறைய எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோடைய கன்சிஸ்டன்சி திக்காக இருக்கிறதுனால அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம் அதிக ஷாம்பு போட்டு நீங்கள் அந்த ஹேர் ஆயிலை வந்து ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் விச் இஸ் அகேன் நாட் அட்வைசபிள் டிப்ஸ் ஆஃப் த ஃபிங்கர்ஸில் அதாவது இந்த பாம்ஸ் ஆஃப் த ஹேண்டுன்னு சொல்லுவாங்க உள்ளங்கையில் நல்லா அந்த எண்ணெயை வந்து தேய்ச்சிட்டு டேரெக்டாக ஊச்சந்தலையில் அதை வச்சு தேய்க்காமல் முடிக்குள்ளே முதல்ல அந்த எண்ணெயை தாராளமாக வந்து அப்ளை பண்ணணும் அதுதான் வந்து கரெக்ட் வே ஆஃப் அப்ளைங் ஹேர் ஆயில் ஏன்னா ஹேர் ஆயில் நம்ம எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹேர் டெக்ஸ்சரை முதல்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஹேர் மசாஜ் பண்ணுறது வந்து நம்மளுடைய ஸ்கேல்ப் நம்ம மசாஜ் பண்ணும்போது ஹேர் க்ரோத்தை டெஃபினட்டாக ப்ரொமோட் பண்ணும் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து காமிக்கிறேன் மெயினாக நம்ம இந்த ஹேர் ஆயில் நம்ம போடுறது நம்மளோட ஹேர் டெக்ஸ்சரை டு அ கிரேட் எக்ஸ்டென்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அதுவும் ரெண்டு மூணு விதமான எண்ணெயை நம்ம கலந்து நம்ம வந்து தேய்க்கும் போது அதோடைய ரிசல்ட்ஸ் வந்து அமேசிங்காக இருக்கும் நீங்கள் உண்மையிலே நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து தலைமுடிக்கு நீங்கள் ஹேர் ஆயில் அப்ளை பண்ணுது அப்படின்லாம் ஜென்ரலாக கோக்னட் ஆயில் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் இது நான் எப்படி அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் உங் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்திருப்பீங்க டேரெக்டாக உச்ச உ உள்ளங்கையில் வந்து எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு உச்சந்தலையில் நேர தேய்ப்பாங்க அதுதான் நார்மலாக எல்லாருமே வந்து எண்ணெய் தேய்க்கிற பழக்கம் அப்படி பண்ணவே கூடாது உங்களோட ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து பிரேக் ஆயிரும் ஹேர் ஃபால் அதிகமாக இருக்கிறது அது ஒரு முக்கியமான ரீசன் அதை பண்ணவே பண்ணாதீங்க உங்களோட தலை முடியல அதை ஜென்ரஸாக நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணணும் எந்த ஹேர் ஆயிலாக இருந்தாலும் அதை சிக்கு இல்லாமல் முடி இரு இருக்கிற முடியில் நீங்கள் வந்து தலை ஹேர் ஆயில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா தான் அதோடைய அது என்னது ஸ்பிலிட்டன்ஸ்லாம் இல்லாமல் அதோடைய ஹென்ஸ் ஆஃப் த ஹேர் வரைக்கும் நல்லா அது வந்து ஜென்ரஸாக அப்ளை ஆகும் உங்களோட சீப்பு இல்லைனா வந்து வேறு ஏதாவது டூல்ஸ் கூட இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சின் கோழி அது மாதிரி இருக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை உங்களுடைய கை விரல்களாலேயே நீங்கள் வந்து அதை சிக்கு இழுத்து தலை முடியில் இருக்கக்கூடிய சிக்க எல்லாத்தையும் எடுத்து எண்ணெயை நீங்கள் பரவலாக நீங்கள் வந்து தலையில் தடவி விடலாம் இப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு முடி உடையிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் கடைசியாக நான் நான் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு தெரியும் ரொம்ப அதிக பிரேக்கேஜ் கிடையாது இந்த இந்த மெத்தட் நான் பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்து என்னுடைய ஹேர் க்ரோத் ப்ரொமோட் ஆனது கூட இல்லாமல் ஹேர் பிரேக்கேஜ் டெஃபினட்டாக கம்மியாயிருக்
ஃபுல்லாக நான் வந்து ஒரே டைரக்ஷனில் நிதானமாக நான் வந்து தலை ஃபுல்லாக நான் வந்து சீவி எடுத்துருவேன் இதில் மூணு அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஒன்று நீங்கள் தலை அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களா ஹேர் ஆயில் அது வந்து ஈவனாக டிப்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஈவனாக கோட் ஆயிரும் தலையை நீங்கள் சீப் வச்சு சீவுறதுனால ரெண்டாவது அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு சிக்கு எதுவும் இருந்தது அப்படின்னு முக்கால்வாசி இருக்காது இருந்தது அப்படின்னாலும் சிக்கு வந்துடும் மூணாவது பெரிய அட்வான்டேஜ் உங்களுடைய பிளட் சர்க்குலேஷனை அது ரெகுலேட் பண்ணிவிடும் நம்மளோட ஸ்கேல்பில் ஜென்ரலாக மசாஜ் கொடுத்தா தான் ஹேர் க்ரோத் ப்ரொமோஷன் இருக்கும் இந்த சீப்பில் நீங்கள் வந்து அழுத்தி நீங்கள் வந்து தேய்க்கும் போது உங்களோட ஹேர் க்ரோத் ப்ரொமோட் ஆகும் பிளட் சர்க்குலேஷன் நீங்கள் ரெகுலேட் பண்ணி விடுறதுனால ஹேர் பிரேக்கேஜும் கம்மியாக இருக்கும் மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் என்னோடய தலைமுடி ஃபுல்லாக அந்த சீப்னாலே நான் சீவி நான் வந்து மசாஜ் கொடுக்குறேன் இப்போ என்னுடைய ஹேர் கோமோடைய டீத் அதாவது சீப்பு பற்கள் இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப ஸ்மூதாக இருக்கும் என் ஸோ த்ரூ அவுட் நான் வந்து தலைமுடியை நான் வந்து சீவும் போது ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காகவும் ஒரு மசாஜிங் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால இந்த மெத்தட் நான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஒரு வேலை நீங்கள் பயன்படுத்துகிற சீப்போடைய முனை ரஃப்பாக இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு சீப்னால் மசாஜ் பண்ணுறத வந்து பண்ணவே பண்ணாதீங்க உங்களுடைய விரல்களாலேயே உங்கள் ஸ்கேல்ப்புக்கு நீங்கள் மசாஜ் கொடுங்க அதுவே போதுமானது உங்களோட ஹேர் க்ரோத் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் அதை பண்ணால் போதும் உங்களோட ஹேர் பிரேக்கேஜ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இதை நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு மூணு மணி நேரம் அப்படியே நான் வந்து என்னுடைய தலைமுடியை விட்டுற போகிறேன் மூணு மணி நேரம் கழித்து நான் ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஹேர் ஆயிலிங் ப்ராசஸில் மினிமம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் அந்த ஹேர் ஆயில் உங்கள் தலையில் இருந்ததுனா தான் உங்கள் ஹேர் டெக்ஸ்டர் அதை வந்து டு அ கிரேட் எக்ஸ்டென்ட் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் இல்லைனா அரை மணி நேரத்தில் நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய எஃபெக்ட் இருக்காது நீங்கள் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ உங்கள் தலைமுடியை வந்து எண்ணெயினால் நீங்கள் சோக் பண்ண விடுறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளோ நல்லது மேக்ஸிமம் டுவெல் ஹவர்ஸ் டு எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் வச்சுருங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அது வரைக்கும்லாம் நீங்கள் வந்து எடுத்துடாதீங்க ஏன்னா அதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா அழுக்கு உங்கள் தலைமுடியில் எண்ணெய் இருக்கிறதுனால அழுக்குப்பட்டு அது இன்னுமே வந்து ஒரு இன்னும் அனதர் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஹேர் ஆயிலிங் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மூதாக எடுத்துகிட்டு போங்க ஹேர் கேர் ரொட்டீனில் ரொம்ப பேசிக்கான ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஹேர் ஆயிலிங் ஸோ என்னுடைய ஹேர் ஆயில் ரொட்டின் தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பயனுள்ளதாகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா கீழே டெஃபினட்டாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோக்கும் லைக் கொடுத்துருங்க இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் வணக்க